So, gawa tayo ng dashboard. Sample ito. So, ito sample lang guys. Ha. Bahala kayong mag-decide. So, Merchant Center. Ito yung aking title. So, gusto ko siyang lagyan ng maganda-gandang feel. So, I'll choose. Uh, gusto ko medyo blue. And then, a little bit darker blue. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Then, lagay-lagay ko dito is 2020 performance dashboard. So, kakapi ko na lang kasi tamad ako mag-type. Ayan. So, format mo to. Tapos, say 20. Pwede na yan. So, lakihan mo na lang. Ayan. Pwede na yan. Then, this one naman, Merchant Center. Gusto ko naman to medyo peach konti. Format cells. Fill. Fill effects. So, gusto ko naman medyo peach. Yan. Then, eto. Yan. So, anong team? Si team. Si Marisa. Ay, sa ate ko. Ate Marisa. Uh, ano pa? So, ano pa? So, so, lagyan lang natin muna dito ng uh, medyo green. Yan. Oops, isa pa. Yan. So, yan. So, okay. So, ang... Ang gusto kong makita dito is yung month or month. Since isang team lang naman to, no? So, month over month performance lang ng team broken down per KPI. So, ang gagawin natin, gagawa lang tayo ng pivot table. Ito sa raw. So, insert pivot table. Tapos, existing worksheet. Doon tayo gagawa sa main. Yan. Yan. Okay. So, eto na. So, ano yung mga kailangan natin? So, ang kailangan ko lang dyan is month. Yan. May sobra. <laughs> Tapos, yung unahin natin si QA. Yan. Sum. Kailangan natin is average. Okay. Average QA. Siyempre, nakakaps lang ako. Okay. And number four, mat. Sige, lagyan natin ang dalawang decimal place. Okay. So, lagyan natin siya ng goal, which is 80%. So, pwede na. Since every month naman, pare-parehas yung goal niya. Uh, either, like, pwede mo siyang lagyan dito ng goal uh, per month. Mag-insert ka ng isa. Or kung hindi naman... Pwede mo na lang siyang gawin na calculated field. So, since apat yung table na gagawin natin, gagawa tayo ng goal 1 para sa QA, which is 80. Okay. So, ayan na siya. So, by default, ang calculated field lalabas as sum of goal 1. So, lagay na lang natin goal, QA goal na lang. QA goal. Okay. So, ayan na siya. So, eto, dahil mapangit siya, paste, yan. So, eto, para malis tong row label na to, magulo siya, analyze, taka dito, then field header, alisin mo siya. Tapos, lagyan natin siya ng design. Uh, gusto ko green muna yung unang table. So, this one, pangit. to yan. Tapos, home. Yan. Tapos gusto ko, kapag nag-refresh siya, hindi siya gagalaw. Pivot table option. Meron ditong auto-fit column with on update. So, every time magre-refresh ka ng table, either liliit yung mga uh, column niya kung maiksi lang yung uh, value na laman niya. So, ayoko yun. So, kung paano ko siya ginawa, ganyan lang siya. Okay. And then, we will create a pivot chart. So, pivot chart. So, since meron tayong target at saka yung actual, gusto ko gawin is combo. Kasi with the combo, pwede mong pag-ibahin uh, like ito, yung QA goal. Pagpalitin natin siya, gusto ko siya yung line and then si average score siya yung bar. 
Okay. Ito na. So, meron na tayong isa. Yan. So, pagandahin natin siya, guys, kasi tsaka. So, ito, pwede natin tanggalin. Right click, hide all field buttons on chart. Alisin natin to. Either i-click natin, then delete, or dito, pwede natin siyang i-uncheck. Yan. Tapos, itong mga grid line, pag, pwede mo siya dito i-uncheck or click mo lang to, tapos delete. Yan. Pwede siya. Tapos, lagyan natin ng konting, medyo three-dimensional konti. Ah, mamaya na. Gawa muna tayo ng iba-ibang table. So, this is the QA. So, lagyan natin ng title. The chart title. Yan. QA. So, green ito. Gusto ko. Green. Yan. Yan. So, QA. So, mamaya natin sa ayusin. So, etong pivot table na to, pwede mo na ta siyang kopyahin dito sa baba. Ang kagandahan ng pivot chart, kapag ito nagkaroon ng October, automatic to, magkakaroon din ng October at mag-a-adjust siya. So, ang hinahanap ko naman dito is VOC naman. So, alitin ko itong QA Gold, tsaka Average QA. Palitan ko ng VOC, Average, Number Format, uh, Percentage to K. Tapos, yan. So, ang goal naman natin dito is 50. So, gawa tayo ng calculated field. Goal 2. Goal 2 equals 50%. Okay. So, ayan na siya. So, gawin natin dito is VOC goal. Tapos, ang format niya is percentage. Alisin ko na yung dalawang decimal kasi flat 50% naman siya. Wala siyang point something. Okay. So, again, dahil ayoko siyang mag-iba ng format or mag-lumiit yung mga columns, pivot table option, ayan, naka, ah, okay, kasi kinapi lang natin siya dito. So, kung ano man yung ginawa natin dito, nag-apply na dito. Okay. So, again, gawa ulit tayo ng insert, pivot chart, combo, and then gusto ko yung goal is a line and yung actual is a bar. So, yan. Sila ki dapat para ano. Yan. Sila ki na ba sila? <laughs> More or less. So, yan. Right click, remove, hide pala. And then ito, alisin na to. And then title, chart title is VOC. So I want this one to be blue. So mamaya aayusin natin. Gagawin lang muna natin lahat ng ating mga chart or graph. So copy ko to, then I'll put it here. Okay, so next, we want to get the HT attainment. So, let's ko itong VOC goal, tsaka average VOC. Let's get the HT. Oops. Average. Ayan. And then, format, percentage. And two decimal place, okay? Okay, yan. So, we will get a goal for this, which is a calculated field, 100%, kasi this is attainment. 100% attainment means na-reach mo yung goal. So, this is goal 3, and this is 100%. Okay, so, yan. Field value, field setting, and then... Uh, ano ba ito? HT underscore goal. And then, number format, percentage, alisin ko na ito kasi flat 100 naman siya. Okay. So, ayan na siya. Yan. So, again, we will create a pivot chart. Insert. Hanggang mapalang kinipan nyo na si pivot chart combo.
10 bar. Pagandahin natin yan mamaya. You'll see. Yan. Okay. Right click. Remove or hide. Then delete. Delete title. Chart title. Ito ay HT Attainment. So I want this to be colored. Uh, this one. Okay, next. Okay. So, pinakamahirap lang talaga is starting from scratch. But once nakuha mo na yung momentum mo, tas nakagawa ka na ng initial something, madali na siyang i-modify. So, now we are getting the adherence. Sinatin to. Then, we'll get the adherence here. Average. Format is the whole number siya. Let's put it as a number and then two decimal place. Okay. And then we will get a goal number four, which is 95%. Okay. Okay. Yan. So, akit natin. Then, Adherence goal naman to. ADH underscore goal. One, two, three. And then number format. O, tama na siya. Okay na siya. Okay. So, last. Gawa ulit tayo ng uh, insert. Ay, sorry. Hindi pala kasama si grand total. Insert. Eh, sama natin siya. Iba chart. Combo. Line and then bar. Okay. So again, sukat natin. Kasi we want them to be of the same size. Kasi mas maganda siya tingnan. Yan. Okay. Right click, hide, delete. So, pag dinilit mo siya, guys, nandito pa rin naman siya. Pwede mo siyang ibalik. And then, this is for adherence. Chart title, ADH. Ang kulay nito ay this one. Yan. Okay, so format natin siya. So, gusto ko na medyo naman may pagka three-dimensional. So, i-compare nyo ha, ito tsaka ito. Pagkatas natin ma-format itong nasa itaas. Tingnan nyo ko, how a simple formatting, uh, what a simple formatting can do to your data. And then, I want this to be green, uh, shape outline, green. And then, this one, pagka-fill, Ito yung nando doon sa loob. Pagka-outline, ito yung nasa labas, yung pinaka-line. And then, this one, gusto ko gawin siyang medyo red konti para nakalutang. So, ang fill natin dito ay yung tuldok sa gitna. And then, yung outline, gawin nating pink. Yan. Para lutang yung color. So, yan. Okay, so diba, medyo umangat na siya. Then, pag kinlik mo to, make sure naka-select lahat. You can still format this to give it some three-dimensional effect. Yan. Diba? Depende kung anong type mo. Yan. And even the line uh, marker, pwede mo rin siyang i-format. Ano, Yan. So, kita mo, i-zoom ko ha. Kita mo ba yung difference niya dito sa flat lang na yan? Look at this one and look at this one and see how much a simple formatting, like tatlong clicks lang, how much it can do to your presentation. So, gawin din natin dito. So, I want this one to be blue. So, I'll, I'll choose a blue for this one. And then format, shape outline, blue, then shape effects, people. 
and then this one is say like blue yeah and then this one uh filco is blue and then this one is pink then some three-dimensional effects bevel yan and then this one too shape effects turn on natin siya yan diba okay this one naman design eto naman yan so let's make it a little lighter Yan. This one, and then ito, fill with this one, and then pink. Okay. Then, diba? So, bevel pa lang ang ginamit ko nun. How much more kung may iba akong ginamit na formatting, diba? Shape effects, bevel, this one. Okay, one last. So this one is uh, okay. Then you design this one. Mm -hmm. And format shape effects. We Shape outline, this one. Okay. All right. Konti na lang. Uh, ito, and then pink. Yan. So, we are almost done. Pero meron pa tayong idadagdag. <laughs> Okay, this. Mm, okay. Yan. So, di ba, meron na tayong dashboard. So, if you are working with Dara ng isang buong LOB, tapos, ano, pwede mo i-display dito yung para sa buong LOB, tapos gagawa tayo ng filter per team. So, ano pa yung pwede natin gawing filter dito? Uh, insert tayo ng slicer. Punta ka sa Analyze, Insert Slicer, and let's uh, do the quarter. So, imagine if you're doing multiple teams or multiple clusters, pwede kang mag-insert ng, ng slicer kung saan pwedeng mamili per team, per cluster, per skill set, pwede rin yan. So, we only have data for January to September. So, we only have Q1, 2, and 3. So, pag nagdagdag tayo ng data dito, let's say for October, magkakaroon dito ng Q4. But for the meantime, wala pa muna siya. So, what will happen kapag meron kang slicer? Pag kinlik po si Q1, makikita mo, mag display lang siya ng data for one quarter. Nag-adjust din po dito. So, what if gusto kong ma-filter per quarter ng bawat isang KPI? Ate Magi, kailangan ko po ba gumawa ng isang slicer kada isang pivot table? No. For as long as you are using the same source ng raw data para sa yung uh, pivot table, pwede mo siyang i-connect sa iisang slicer. Right click and then report connection. I-display niya rito lahat ng pivot table na nanggagaling ang source data doon sa table na yon, which is our raw. So, makikita mo rin dito kung saan sheet siya nakalagay. So, pag kinlik ko to lahat, mag a etong slicer as a filter for all four tables. So, paano yun? So, liitan ko to ng konti. And look, pag kinlik ko si Q1, lahat sila mag-change. Same thing with Q3. Mag-change pati label. So, this is useful kung uh, ang nire-review mo lang is the immediate previous uh, quarter. For example, or kung gusto mo naman ng 6 months, Q1 and Q2, click mo lang yung Q1 and then click mo si Control and then click mo si Q2. Dalawa silang maseselect. Diba? Or if you are 
reviewing Q2 and Q3 together, click mo si Q2, then click mo si Control, and then click mo si Q3, maseselect na si April to September. And yung ating mga chart, they will follow along. So kung meron tayong multiple team, multiple cluster, pwede tayong magdagdag ng cluster dito. Pwede natin i-filter by cluster and quarter or by team and by quarter. Diba? Imagine kung ano yung kaya mong gawin. And wait, there's more. I wanted to design this dashboard also para sa coaching process. So, gagawa ba tayo ng panibagong dashboard for that? No. We will use the existing dashboard and modify. So, how do we do that? Uh, right click, move or copy, create a copy, and then gawa tayo dito sa tabi ni main. So, gagawa naman ako dito ng agent para sa coaching ni agent. So, alisin ko muna itong slicer. Yan. So, anong gagawin ko? Ha, hihilahin ko lang naman to. Yan. So, ilalagay ko lang siya dito. Para ma-hide ko siya later. So, anong gagawin nyo? Hintayin nyo lang lumabas yan. Yan. Tapos, pwede nyo na siyang i-drag. Ito. Highlight all. Make sure na yung lahat ng pivot table, kung may filter dito yan, kailangan isama nyo. Tapos, i-drag nyo lang. Huwag nyo siyang bibitawan agad. Okay. Yan. Tapos ito, dahil may bunge, so highlight mo lang yung sa ibabaw niya. And then, control D like David. And, kukopihin niya na yung nasa ibabaw. So ito, lalakihan ko lang ng konti. Yan. So, tingnan nyo ha, kung paano tayo gagawin ng, to gagawa ng totally different dashboard page using the, the unang dashboard tab na nagawa natin. And this will serve an entirely different purpose. Ayan na siya. So, ang gusto ko namang makuha dito sa agent is, uh, pag magko-coaching ako, lalabas na yung kanyang score. So, anong gagawin ko? So, tama to month. So, ang bawa si QA. So, average QA. Alisin ko lang yung goal. And then, lagay ko si HRID dito. Okay. So, pangit niya, di ba? So, mamaya, papalit. Aayusin natin yan. Akit ko si goal. Then, ibababa ko si HRID. Ay. Dito yan. Mali. Yan. And to, akit ko si goal. Bababa ko si HRID. Next. Akit ko si goal. Baba ko si HRID. And here's what... Mali, dito yan. <laughs> Sorry. So, here's what we're gonna do. Right click. Change. Series the series chart type. So, since ang meron lang naman tayong score, di, dito is score, hindi natin kailangan i-compare siya dun sa target, pwede na tayong gumamit ng simple line chart or bar chart. So, gusto ko na lang line. Yan. Uh, ito na lang para may dot dot. Yan. Okay? So, ang pangit niya, no? Mamaya ayusin natin yan. And you will see kung paano natin siya gagamitin. So, right-click, change series, type into line. So, ito. Yan. Pangit niya. Right-click, change series, chart type, line. And then, ito. Okay. Again, one last. So, so change series, type, line. Ito ko. Ayan. So, ayan. Ang pangit niya, di ba? So, what are we gonna do with this? So, ito, pwede natin itong i-hide, pero later na. So, ang gagawin natin, click, click ka kahit saan lang dyan sa mga pivot table na na niretokay natin, then insert tayo ng slicer. So, gagamitin natin dito is agent name. Okay? Ayan na siya. So, pwede mo siyang habaan. In such a way, nakita lahat ng name ng agents. So, pwede nating lakihan to or pwede nating iusod to Depende kung anong type mo. So, ayan. And we can add another slicer for the quarter naman. If, 
Ayan. So, another slicer. Analyze. Insert slicer. Quarter. Ayan. So, again, wala pa tayong Q4 na data hanggang September lang. Ayan. So, ano ang silbi nito? So, this one, pwede mo na itong i-hide para walang magulo dyan. So, ayan. Hide mo siya. So, di ba ang linis? So, kung, for example, i-QA, uh, i-coaching mo to si Bill, ayan na siya. So, pwede nating lagyan to ng... Labels. Yan. Para makita yung actual score. So, isa lang yung gumalaw. Again, pwede natin itong i-connect sa lahat ng existing natin. So, right-click, report connection. So, notice na since kinopya lang natin yung pivot table sa kabila sa main, naging walo yung pivot table. So, 10, 11, 12, 13, same din yung name niya, pero ibang sheet na siya, nasa agent sheet. So, hindi ka maliligaw kung ano yung mga pipiliin mo. So, eto, 10, 11, 12, 13, sa agent tab. Okay. So, ganun din ang gagawin natin kay quarter. Report connection, 10, 11, 12, 13 sa agent tab. Okay. So, what happens is that pag in-leak mo si Charles, lahat ngayon ng KPI ni Charles ay lalabas. Yung KPI niya lang. So, yan. Data labels. Data labels. Then, pwede ka maglagay ng trend chart. Click mo to, right click. Add trend line. So, there are several kinds of trend line na pwedeng gawin. So, normally, linear lang naman ang gusto ko. Yan. So, pwede mo tong palitan ng kulay. Yan. So, para makita mo kung upward or downward trend siya. The problem with the trend line, kapag inansort mo to, mawawala din siya. Okay, so add tayo ng data labels and then trend line. Yan. Last one. Add trend line and then outline. Yan. See? Ngayon, kung gusto mo naman siyang i-coach, hindi ng buong taon niyang, ano ba, kakalipat niya lang naman sa iyo ng last 3 months. So, yung Q3 lang gusto mong makita sa kanya, click mo si Q3 at ipapakita niya sa iyo lahat ng KPI niya sa Q3. So, very useful siya. Yan. So, kung meron din tayong breakdown ng skills, nabawa, a customer service, ganito, pwede pa tayong magdagdag ng iba pang slicers. Depende kung ano yung mga filters na pwede pa nating gamitin. O, ba Then, palitan lang natin to. Uh, agent performance dash, coaching dashboard. Sige, palitan natin to ng coaching dashboard. Ayan. Uh, next, gusto ko pang gumawa ng isa pa. Move or copy para man sa TL. Uh, create a copy raw. Yan. The reason why kinakopy-copy ko lang kasi para hindi na ako mag-highlight-highlight. So, ito naman ang team dashboard. Hmm? Ayan si ate mag spelling lang. O yan. Alisin ko lang din to naman lahat. Kasi hindi ko siya kailangan. Kailangan ko lang yung mga highlight-highlight, formatting lang. Yan. Tsaka, huwag natin kalimutan, meron tayong nakahatago dito, unhide. So, highlight ko lang yan lahat and then delete. Yan. Okay na. So, what I wanna see here naman ngayon is yung EOM, end of month performance. EOM. Okay? So, uh, gawa ako dito. Bawa yan. Format ko to ng peach. Yan. And then, ito. Merchant Center. 
uh, right click format natin fill fill effects so green and then darker konte and then variant okay so here yan and then 16 block yan okay so what i want to see here naman is dynamic score simbawa dito month and then dito is white lang and then meron tayo dito uh, type tayo ng ano ba yung mga ano niya uh, team score metrics uh, ano ba mga metrics natin QA HT VOC ADH at saka yung Rate average, rate percentage. Okay. Ayan. Then team score. Pute. Tapos gusto ko magkaroon siya ng konting uh, border, color, darker konti. And then I wanted this here, 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 and here, and here. Okay. Uh, next, I want to see the top 5 and bottom 5 performers ng team ko. Top 5. Then, dito. Ito, copyhin na lang natin to. And then, dito is bottom 5. So, importante kung top ka ba o bottom mesa, syempre. Kailangan na determine yun sa simula pa lang. Para nagagawa ng paraan kung hindi kayo magkasundo. Okay. So, dito, lalagay natin yung uh, month. So, naglagay tayo ng drop-down choices, data, data validation. Then, we will choose a list. Nandito sa ating master sheet. Ayan, uh, months. Kulang. Wala si December. Idadagdag ko na lang. Okay. Wala si December. <laughs> Teka, lagdag natin. Yan. So, eto na siya. December, nandiyan ba? Ayan, na siya. Okay. So, next yung mga agents. So, ilan sila? Hanggang, say... Format. I want it green. To, 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 to. Yan. So, yung... Mm, so, lagyan natin ng header. Home. Dark. And then white. Okay, so ano ba? So, ranking, syempre, kasi we are determining kung sino yung top 5 at bottom 5. Then, HRID, we have the login ID. Uh, we got the name. What else? We, uh, yung ating mga KPI. So, QA, HT, we have VOC, and then adherence, and then eligibility para makita mo na agad kung eligible ba siya sa P4P, and then yung weight percentage, because that's where we will base kung ano yung stock ranking ni agent. So, if you are handling the data for the entire LOB, so, et ganito mo siya, i-rank yung mga agent. Okay. So, copyhin natin yung HRID ng lahat ng agent mo currently and from the past. So, ayan na siya. So, look up lang natin to. So, equals, we look up. Again, dito sa ating master. So, 2, 0. Okay. And then, we will copy this and use dun sa name. And then, we will change number 2 to number 3 na column. Okay. So, adjust natin to. Adjust ko nga to. 
Ayan. Okay. <sighs> okay, ano pa? Minamalat na ako. <laughs> So, eto na, login ID, tsaka name. So, we will look up the QA score. Saan? Siyempre, dun sa raw. Pero, mamimili tayo ng, magkakaroon tayo ng, ano, ng identifier. So, ilulook up natin yung HRID plus kung ano mang month ang nandito kay C4. So, paano yun? Equals VLOOKUP. Okay. Uh, month muna, di ba? So, ito. And HRID. Okay. Tapos, kailangan si C4 ay uh, absolute range kasi para hindi siya magbago. Sana lahat din nagbabago. So, ilulook up natin ito saan? Dito sa row. So, one. Uh, So, pang ilan ba si QA? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang 6 si QA. Six, zero. Okay. Um, EOM. We look up. month ah alam ko na ulit so binivilok at natin si C4 and si D15 aha mali hindi tayo sa EOM mali tayo dito sa row dapat row 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Sa table 5 tayo. 6, 0. Natin. Yun. And then si HT yung HT8, VOC10, Adherence12. So, palit-palitan na lang natin to. So, 6, 8, Ten, twelve, and the eligibility is fourteen. Tama ba? Oops. Ale, fourteen dapat hindi four. No ka ba yan? Okay. So format lang natin to. Okay, so ang weight average, teka lang ha, how about kung yung month na pinili po wala pang score? So, NA yan. So, para ma-resolve ma natin yan, so lagyan natin siya ng if error. Kung wala siyang makita, wala muna siyang i-display. Kapihin natin na kasi nakakatamad. So, C, escape. So, if error. Okay. If error. So, gagawin niya, if nagkaka-error siya or wala siyang makita, wala mo na siyang i-display. Same thing here. Mapapanaginipan mo na si if error kapag gumagawa ka ng dashboard. Promise. Okay. Lalo kung ganito lang yung as in basic, basic formula lang yung pwedeng gamitin. And then yung weight percentage is imumultiply natin itong apat na to. Depende kung ano yung percentage niya ng share dun sa weight average. So, QAH, TVOC, 30%, and adherence, 10%. Okay? For a total of 100%. Okay, so ito na, EOM. So, check natin na. So, kung January, July, yan, may score sila. Pag December, wala siyang i-display. Good. So, dun muna tayo sa January. So, format natin to... H, T, and B, O, C, they are 
uh, formatted kasi as percentage to decimal place. Adherence and QA at saka eligibility ay whole number lang. Ito percentage then to decimal. So, yung weighed average equals si QA natin times kung ilan yung percentage niya, which is ito. Mas maganda yung minamap lang na ganito kasi bakit? Pag nagpalit yung uh, weighed uh, percentage niya, ito lang namang master part ang papalitan nyo. Wala na kayong papalitan sa formula. Automatic na siya mag-update. Then plus... Next is HT. Since yung HT and VOC are expressed in percentage, we have to multiply them by 100 to convert them to high whole number. Bago natin siya i-multiply dun sa kanyang percentage weight. Next plus again si VOC. Ayan, multiply by 100, multiplied by 30% plus yung kanyang adherence, which is J, ayan, J15 multiplied by master 10%. Okay, ayan. Whoops. Uh, let's see. G15, ah, eto. G15 times master H2. Uh, G, H15. Okay. G15 times 100 times master... Pwede na itong alisin kasi understood naman nandito ka. I-15. Okay. Times master H5. Plus, 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 plus. Okay. Ano tingnan natin? Uy. Teka lang. G15 master H2. H15 times 100 master H3. Ah, hindi. So, format nito dapat ito lang. Hindi siya express as percentage. Kasi kinonvert nga pala natin ito sa whole number by multiplying them by 100. So, ito na. Bawasan natin yung decimal place into 2. Tapos, maglagay din tayo ng if error. If error. If error, wala siyang ilalagay. Yan. So, okay. Meron na siya. Ito, ito, ito. And then, kailangan natin, yung mga reference natin dun sa master, kailangan natin gawing absolute. Otherwise, pag binaba natin yung formula, ay mag-move din siya ng one row Yan. Okay. Mana? Yan. So, ito na. Yan. So, ira-rank na natin siya ngayon. So, paano ba natin to ira-rank? So, ang ranking equals, madali lang, rank, alin ang ira-rank mo? Itong weight average, si L15, saan mo siya ikukumpara? Ikukumpara ko siya dito sa L15 to L33 and then make it absolute value. Yan. So, pang 9 siya. Okay. So, ngayon, ito na siya. Ang problema, pag tinanggal mo ngayon to pag e na siya, di ba? So, kailangan natin siyang gawin na kapag wala itong laman, wala lang siya. So, paano yun? So, if si L15 ay walang laman equals wala, ang ilalagay niya lang dito sa rank ay wala. 
otherwise, sa kanya gagawin si rank. Okay? So, paano yan? Copy natin formula. So, pag tinanggal mo to halimbawa ang isa, wala lang siyang ilalagay. Automatic, i-adjust niya lang ng 1 to 18 na lang sila. Instead na 1 to 19. Pag ito naman walang laman, mawawala siya dito hanggang 18 na lang sila. Same thing here, ganun din. Automatic siya mag-a-adjust. So, sa top 5, 1, 2, 3, 4, 5. And then, HRID dito. So, gusto ko dito ay blue. Ay, hindi yan. Blue na font and bold, then center. So, dito naman, gusto ko medyo maroon. And then, center and then bold, italic. Yan. So, dito naman sa bottom, 19 sila. So, hindi ko pwedeng ilagay dito 19, 18, 17, etc. Bakit? Eh kasi kapag nabawasan to ng isa, 18 na lang sila. Tapos yung bottom 15, pang 19 pa lang siya. Ang sakit naman nun, labing walo lang kayong agent, tapos pang number 19 ka. O ba diba, lowest ka pa sa pinaka-lowest nun. Yan. So, ang gagawin natin dito is kukunin natin yung maximum. Yung max number dito. Yan. So, kung may data pa dito, i-extend mo lang yung formula or yung range. So, yan na siya. Tapos, kunin na lang natin ito is ito minus 1. And so on and so forth. So, paano nangyari dyan? Pag naging 18 na lang sila, automatic mag-a-adjust siya ng 18, 17. Pag 17 na lang sila, automatic 17. Kasi yung sakit naman nun, 17 lang agent, tapos pang 19 ka. O, di ba? Yan. Tapos, we can make a conditional formatting dito sa rank na, ba, what top? Top 5 ka. So, mayroon ditong top bottom rules, 10 items. So, gawin natin yan. Format only top or bottom, pero 5 lang. So, yung top 5, sila yung mga botomesa kasi sila yung matataas. Format natin sila ng bold, italic, and red. So, alam mo yun, parang pag botomesa, bold muna bago italic. Okay, there. Then, we will make another conditional formatting this time para naman doon sa ating uh, top, yung totoong top na. So, we will select bottom 5 kasi sila yung pinaka-lowest ang number. And then, we will format this as bold and then blue. Yan. Okay. Okay na. Okay, so how do we get the team score naman? So, kunin na lang natin dito sa row. So, i-average if lang natin to, depende kung ano yung month na pinili. So, equals average if. Average if yung dito sa row that data natin sa column C, yung month ay tumutugma dito sa i -shops. ulit. Plus average if dito sa row, piliin natin si CC. Katulad siya ni EOM C4. Tapos, ano yung i-average mo? Yung row sa QA. Yan. Okay. So, format lang natin to with less than 1. Yan. So, tapos, average E table 5 month, EOM, C4, table 5, QA. So, eto na siya. Pwede mo na itong gamitin dito. Pero papalitan natin yung QA natin ng HD. Tama ba? HT, VOC, tsaka adherence. So, papalitan lang natin siya. So, dito, HT, VOC, and 
and then adherence. A D H. Okay, meron ba doon? Ay, kalang. So, ayan. So, format natin to percent to ito din. Dalawa. Ayan. Ay, naging tatlo. Ayan. So, yung weight average natin, ganun din, equals ito natin si QA. Multiply natin kay master ilan yung percentage ni QA plus Balik tayo dito sa EOM. Si HT naman. So, close parenthesis natin. Then, we will multiply by 100 kasi nga naka-expression sa percentage bago natin i-multiply kay master HT. Then, plus EOM VOC times 100 times master VOC plus EOM adherence multiplied by master ADH percentage. Yun. So, bawasan na lang natin ang decimal place. Dalawa lang yan. So, pwede natin talaga ng conditional formatting ah, dito. So, kung yung value dito is less than ng target, which is 80, so, medyo matagal lang talaga yung formatting, pero kayang-kaya nyo naman. Yan, okay, okay. This one, new rule, cell that contain less than 1, which is the whole number equivalent of 100%. Bold, italic, red, yan, okay. Next, BOC is 50% or 0.5%. Less than 0 0.5. Pero yung re-express ng 50 at saka percent. Bold italic. Okay. Okay. And adherence is 95. Nakaka-umay lang talaga mag-format. But nasa formatting kasi yung ikinagaganda nung presentation man ng data. Yan. So, yung weight average, wala akong ano dyan. So, eto, QA. P pwede naman sana to format painter kasi lang masasama pati ito. So, gusto mo format painter, ganito. Imbis na mag-conditional, conditional ko ulit ito, format painter, yan na siya. And, eto, format painter. Then, ito, format painter natin dito. Tapos, i-adjust na lang natin mamaya. And then, adherence, format painter here. Para hindi na kayo mag, ala, para hindi na kayo mag, conditional, conditional chan Tapos, ito, format cells nyo na lang. Then, choose nyo yung kanina yung green. Then, palitan nyo to. And then, yung fill nyo is ito. Okay. So, ayan na siya. Diba? Madali lang siyang gawin. So, what will happen is that ito naman, ibibilookup lang natin to. Equals bilookup. Ito. Ito. Tapos yung HRID. 2, 0, Yan lang siya. Oops. Uh, be look up tong si yan. Kama. Yan. So, yan. Absolute range. Okay. And then, yan. Then, this formula, pwede nyo na ito gamitin dito. Palitan na lang natin yung G7 ng J7. See? 
So, pinakamahirap lang talaga yung gumawa ng unang formula or unang dashboard. So, yan. Meron na tayong complete dashboard. Hindi naman siya complete na complete. Pero for the purpose kung bakit ko siya ginawa ay complete na siya para sa akin. For example, February, mag-change siya. March, mag-change din siya. So, tama yung conditional formatting din natin. June, yan. July, okay, August, September, October, wala pa kasi wala pa siya. So, lalagyan lang natin to ng walang kamatayang if error na formula. So, kung wala pa, di wala pa. Yan. So, if error, kapihin ko na lang to. Escape. So, di ba? Pwede mo nang copy, copyhin lang yung mga formula. Tapos, modify, modify mo na lang siya. So, itong si Excel, talagang once na na-start nyo siya, uh, kumbaga, habang patagal kayo ng patagal, yun na siyang ginagamit. Pagaling na kayo ng pagaling. So, yan. Okay, here then, walang kamatayang if error na mapapanaginipan niya na talaga siya. So, ito din. Okay. So, pansin nyo, pag wala pala itong laman, magne-negative value to. So, lalagyan natin ngayon to ng if itong si J7 equal 0, then wala tayong ilalagay. Else, J7 minus 1. Okay. If J7 equals 0, wala else si natin to j7 minus so if kung nasa kabila ay equals, wala, then wala siyang i-display. Otherwise, mag-vlook up siya. Yun. Saka tayo maglalagay ng if error, if error. Yan. Okay na siya. So, balik tayo sa June. Ayan. So, pag tinanggal ko tong isa, bawa si number 2, magmumove siya ng 18. Si number 2 dapat ay si 65. Tingnan niya pag inalis ko dito si number 2. Mag-iiba. Si 31 na yung naging number 2. Okay, so ito na yung sample ng ating performance dashboard. So we have a main dashboard, we have an agent dashboard, and we have an end of the month dashboard. So pwede nyo pa itong pagandahin guys pag mas madami pa kayong time. But uh, again, para dun sa purpose or sa goal kung bakit pinagawa sa akin ng dashboard na ito, this one will satisfy all those requirements. So, yan. So, I hope, guys, may natutunan kayo na kahit konti dito sa lesson natin ngayon. Thank you for watching. Again, this is your Ate Maggie, and I wish you all, guys, have a wonderful day.